दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से एक बड़ा कंसेप्ट है वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल हम फोकस करते हैं जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं यानी कि पर कैपिटा इनकम पे या पर कैपिटा जीडीपी पे लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव अप्रोच जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्री लिटरेसी रेट है इसके अलावा जो पॉवर्टी रिडक्शन है इसके अलावा जो सोशल चेंज हुए वो भी है तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ की कंपेयर में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ा कंसेप्ट हो गया यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आएगा क्वालिटेटिव चेंज भी आएंगे साथ ही साथ क्वांटिटेटिव चेंज भी आएंगे तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फोकस करता है इकोनॉमिक वेलफेयर पे या हम कह सकते हैं कि लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगा इस पर भी पूरा का पूरा वो फोकस करता है तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या बताता है इम्प्रूवमेंट ऑफ वेलफेयर यानी कि लोगों के कल्याण में वृद्धि हो साथ ही साथ वो किसके थ्रू आ पाएगा पॉपुलेशन में सॉरी जो 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 निर्धनता है यानी कि पॉवर्टी है उसमें कमी आए पानी की सुविधा मिले बिजली मिले ठीक है हेल्थ फैसिलिटीज हो तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो मिलाकर कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है लोगों का अगर हम उसको भी जोड़ देंगे आर्थिक कल्याण को भी जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या लगेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहली जरूरी चीज़ है वो है नंबर वन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में जिसमें हमने बताया था कि रियल नेशनल इनकम का क्या मतलब है रियल नेशनल इनकम का मतलब है कि जो इनकम है वो कॉन्स्टेंट प्राइस पे बढ़नी चाहिए कॉन्स्टेंट प्राइस का मतलब क्या हुआ प्राइस ऑफ बेसियर इन टू क्वान्टिटी ऑफ करेंट ईयर ठीक है तो ये तभी पॉसिबल है जब क्वान्टिटी बढ़े क्योंकि प्राइस बढ़ने से रियल जी डी पी या रियल नेशनल इनकम नहीं बढ़ता इसके अलावा दूसरी कंडीशन जरूरी है कि राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम तो रियल पर कैपिटल इनकम क्या होती है कि जो इनकम है ठीक है उसको डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से तो पर कैपिटल इनकम निकल जाएगी तो ये कब पर कैपिटल इनकम कब बढ़ेगी जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो रियल इनकम बढ़ने से कम ग्रोथ रेट तभी पर कैपिटल इनकम बढ़ पाएगी तो ये भी जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसके अलावा तीसरा जो जरूरी है वो वो है इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर वेलफेयर यहाँ लिखा नहीं है तो आपको मैं तीसरे पॉइंट में बता रहा हूँ तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए तो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या जरूरी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों के पास पॉवर्टी कम होनी चाहिए फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सेल्टर होना चाहिए ठीक है इसके अलावा जो भी सैनिटाइज सैनिटाइज मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए इसके अलावा बच्चों स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज भी होना चाहिए तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल चेंज की तो स्ट्रक्चरल चेंज का क्या मतलब हुआ कि डेवलपमेंट तभी कहलाएगा जब पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंसी है वो प्राइमरी सेक्टर से हटके सेकेंडरी और तर्सरी सेक्टर में चली जाए तभी वो तभी इसी तरीके का जो चेंज है वो डेवलपमेंट कहलाएगा इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल चेंज का मतलब है कि जो लैंड का असली मालिक है ठीक है यानी कि लैंड ऑनर जो है वो कौन बने जिसके पास जो एक्चुअल में कल्टीवेट करता है यानी कि जो एक्चुअल में जमीन को जोतता है उसी के पास लैंड ऑनरशिप चली जाए इंस्टीट्यूशनल चेंज बोलते हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म में हमारे यहाँ देश में हुआ था इसके अलावा टेक्निकल चेंज भी जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल चेंज का मतलब है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़कर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ मूव करें तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बेहद जरूरी है किसके लिए आप बच्चों को मैं आप बता देता हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसके अलावा बच्चों ये भी जरूरी है कि सस्टेनेबल प्रोसेस ऑफ चेंज है यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल प्रोसेस लंबे समय तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता रहता है यानी कि किसी भी परिवर्तन को आप अगर कोई छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं तो उसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि जो भी चेंजेस हों ये जो चेंजेस हम ऊपर बता रहे हैं लिस्ट बता रहे हैं वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए हो इसके अलावा बच्चों कई सारे ऐसे और भी हैं जिसको आप अदर एलिमेंट्स में शामिल कर सकते हो तो इसके अलावा बच्चों और भी हैं जिसको आप अदर एलिमेंट में शामिल कर सकते हो जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है इफेक्टिव मेडिकल सर्विसेज हैं अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड रेलवेज कम्युनिकेशन पावर वाटर सप्लाई सीवरेज ठीक है तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी जरूरी हैं किसी भी इकोनॉमिक